এলএনজি দুটি টার্মিনালে কারিগরি ত্রুটি চট্টগ্রামে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ বাসাবাড়ি থেকে ফিলিং স্টেশন সবখানেই হাহাকার রাজধানীতে সংকট দুই মাস হইতে হবে দুর্ভোগ নির্বাচন নিয়ে টিআইবির প্রতিবেদন জনমতের প্রতিফলন দাবি বিএনপির চিহ্নিত অপশক্তি এখনো ভোট বিতর্কিত করা পায়তারা করছে বলছে আওয়ামী লীগ ভোটের পর হঠাৎ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দৌড়ঝাপ ব্যবসায়িক স্বার্থেই নজর যুক্ত রাষ্ট্রের আবারও সহিংসতার নিন্দায় মুখপাত্র বিজনেস ডিপ্লোম্যাসির সুফল শুধু ব্যবসা নয় নির্বাচনের পর সরকারের পাশে শক্তিধর বিভিন্ন রাষ্ট্র চীন রাশিয়ার পর জাপান সিঙ্গাপুর সৌদি আরবের বড় বিনিয়োগ এবং হার কাঁপানো ঠান্ডার পর কিছুটা বাড়ল তাপমাত্রা পঞ্চগড়ের সর্বনিম্ন নয় দশমিক সাত ডিগ্রি উত্তরে মৃদু শৈত্য প্রবাহের পূর্বাভাস ঠান্ডাজনিত রোগের প্রকোপে হাসপাতালে বাড়তি চাপ জনপদের সময় সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্দে কারিগরি ত্রুটিতে এলএনজি সরবরাহ বন্ধ রয়েছে চট্টগ্রামে বাসা বাড়ি থেকে ফিলিং স্টেশন সব জায়গায় এখন গ্যাসের জন্য হাহাকার সকাল থেকেই চরম দুর্ভোগে বন্দর নগরীর বাসিন্দারা আর এই অবস্থায় কারিগরি ত্রুটির কারণে এলএনজি সরবরাহ সাময়িক বন্ধ থাকার কথা জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে পেট্রো বাংলা আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফিরদৌস লিপি বন্দরনগরী চট্টগ্রামে রিফুয়েলিং স্টেশনগুলোর সামনে হাজার হাজার যানবাহনে দীর্ঘ লাইন চলে গেছে কয়েক কিলোমিটার শুধু এই সিএনজি স্টেশন নয় নগরীর সব ফিলিং স্টেশনে এখন এমন দশা গ্যাস না পাওয়ায় সকাল থেকে ঘড়ি নেই গাড়ির চাকা আমি রাতের তিনটা থেকে বসে আছি আমি গ্যাস পাচ্ছি না গাড়ি চালাতে পারবো না नष्ट सर्वशेष बृहस्पतिवार रत साढ़े नयार दिखे द्वित टर्मिनल देखा दिल शुक्रवार चरम गैस संकट मुखे पड़े पुरो चट्टग्राम द्रुत समय संकट काटिए उठार चेष्टा বিভিন্ন সময় বৈরি আবহাওয়া কিংবা টার্মিনালে নানা ছুটির কারণে মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হয় বাণিজ্যিক রাজধানী হওয়ার পরও বিকল্প কোন গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষুদ্ধ এখানকার সাধারণ মানুষ চট্টগ্রাম গ্যাস সংকট থেকে সহসাই মিলছে না মুক্তি জ্বালানি বিভাগ বলছে এলএনজির একটি টার্মিনালে রক্ষণাবেক্ষণ শেষ হলো কারিগরি ত্রুটির কারণে মেরামতে পাঠানো হয়েছে অপরটিও ফারুক রবিন জানাচ্ছেন বিস্তারিত সকাল কিংবা সন্ধ্যা দিন রাত গ্যাস সংকটে ভোগান্তি যেন এখনকার নিয়তি চোলা জ্বালানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা তবু জ্বলছে না আগুন শুক্রবার ছুটির দিনে সিএনজি ফিলিং স্টেশন গুলোতে যানবাহনের চাপ থাকে কম কিন্তু সংকটকালে এদিন দেখা গেল লম্বা শাড়ি ঘরেও যেমন সংকট বাইরেও সেম সংকট তিন ঘন্টা বসে থাকা লাগে গ্যাসের সিরিয়াল দিয়ে হঠাৎ কেন তীব্র গ্যাস সংকট জ্বালানি বিভাগ জানালো কারিগরি ত্রুটি দেখা দেয় এলএনজি টার্মিনাল রক্ষণাবেক্ষণে পাঠানোর কারণে এই সংকট একটি টার্মিনালের রক্ষণাবেক্ষণ শেষ হলেও ত্রুটির কারণে মেরামতে পাঠানো হয়েছে অপরটিও ফলে স্বাভাবিকের তুলনায় দৈনিক বাড়তে আরও চল্লিশ কোটি ঘনফুট গ্যাস ঘাটতি নিয়ে চলতে হবে আরও প্রায় দুই মাস আরেকটা এফএসআরিও চলে যাবে যেটা সামিটেরটা ওটা আস্তে আস্তে মার্চের সাত তারিখ লাগবে তবে সংকটকালে উৎপাদন মুখী খাতে গ্যাস সরবরাহে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা জানান জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী আমরা মূলত দুটা জায়গা কনসেন্ট্রেট করছি একটা হলো ইন্ডাস্ট্রি প্রায়োরিটি বিদ্যুৎ প্রায়োরিটি 
এবং সার কারখানা সংকটকালীন ধাক্কা সামলাতে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে বলে জানায় পেট্রোবাংলা তবে আপাতত সেই পরিমাণও খুব একটা বড় আকারের হওয়ার আভাস মেলেনি এলএনজি টার্মিনাল রক্ষণাবেক্ষণের কারণে দেশ জুড়ে যে জ্বালানি সংকট তৈরি হয়েছে সেই সংকটের সহসাই সমাধানের পথ দেখাতে পারছেন না নীতি নির্ধারকরা সে ক্ষেত্রে গ্রাহককে চলতে হবে রয়ে শয়ে শাস্ত্রী নীতি অবলম্বন করে ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা প্রতিবেদন নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তাপ নির্বাচন নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির বিবৃতি জনমতের প্রতিফলন বলছেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের আটাশিতম জন্মবার্ষিকীতে তার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির নেতারা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আটাশিতম জনবার্ষিকী দিবসটি উপলক্ষে শেরে বাংলা নগরে তার সমাধি ঘিরে হাজারো নেতা কর্মীর উপস্থিতি স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে চন্দ্রিমা উদ্যান শ্রদ্ধা জানাতে দলের শীর্ষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সারির নেতাকর্মীরা আসেন জিয়াউর রহমানের সমাধিস্থলে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তার আত্মার মাকফিরাত কামনা করে দোয়া করেন তারা পরে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন বিএনপির দুই শীর্ষ নেতা নির্বাচন নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবির প্রতিবেদন নিয়ে ক্ষমতাসীনদের বক্তব্যের সমালোচনা করেন তারা বলেন টিআইবির প্রতিবেদন জনগণ ও বিএনপির বক্তব্যের প্রতিফলন এই সরকারের স্বৈরাচারী প্রকৃতি এবং একদলীয় শাসন সম্বন্ধে যে কথা বলেছে এটা কোন দেশে বিদেশে কোন প্রতিষ্ঠান কোন সরকার বলে নাই যে বিএনপি সত্য কথা বলেছে সবাই তো বলেছে যে নির্বাচন সুস্থ হয় নাই কাজেই টিআইবি যা বলেছে এটা জনমতের প্রতিফলন আমরা যা বলেছি সেটাও জনমতের প্রতিফলন তারা অভিযোগ করে বলেন উন্নয়নের কথা বলে জনগণ ও বিদেশিদের ধোকা দিচ্ছে সরকার উন্নয়নের কথা বলে তারা বাংলাদেশের মানুষ তথা বিদেশি যারা পর্যবেক্ষক রয়েছেন তাদেরকে আর ধোকা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না যারাই এই সব অন্যায় অনাচার এবং ভোট চুরি সমালোচনা করে তাদের সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এদিকে বিকেলে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে জিয়ার রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে দোয়া মোনাজাতের আয়োজন করে বিএনপি এ সময় দলটির বিভিন্ন সারির নেতারা উপস্থিত ছিলেন আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে আওয়ামী লীগ বলছে নির্বাচনের পরও চিহ্নিত অপশক্তি ভোটকে বিতর্কিত করার পায়তারা করছে নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য বিবৃতি নিয়ে সরকার অস্বস্তিতে নেই বলেও জানিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে তিনি বলেছেন নতুন কোনো সংকটে পা দিতে চায় না সরকার সাত জানুয়ারির নির্বাচনে জয়ী হয়ে টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকার গঠন করে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকে ভারত চীন রাশিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান শেখ হাসিনা সরকারকে অভিনন্দন জানায় শুক্রবার সকালে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সমসাময়িক বিষয়ে গণমাধ্যমে কথা বলেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সাত জানুয়ারির নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু হয়নি যুক্তরাষ্ট্রের এমন অবস্থানের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় তার কাছে ওবায়দুল কাদের বলেন যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য বিবৃতিতে সামান্যতম অস্বস্তিতে নেই সরকার দেশটির সঙ্গে নতুন সংকট নয় সম্পর্ক সুসংহত করতে চায় আওয়ামী লীগ এমন মন্তব্য করেন তিনি সামান্যতম অস্বস্তি আমরা স্বস্তিতে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে এবং ভালো সম্পর্ক ভালো করার জন্য আমরা যথেষ্ট ধৈর্যশীল নির্বাচনের পরও চিহ্নিত অপশক্তি নির্বাচনকে বিতর্কিত করতে পায়তারা করছে অভিযোগ করে ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি চুপ থেকে বড় ধরনের সহিংসতার ষড়যন্ত্র করছে নির্বাচনের পরেও বিএনপি নেতৃত্বে চিহ্নিত অপশক্তি নির্বাচনকে বিতর্কিত করা পায়তারা করছে হয়তো প্রস্তুত হচ্ছে বড় ধরনের সহিংস তৎপরতায় লিপ্ত এদিকে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়ে দলের সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানেরা টানা চতুর্থবারের মতো সরকার প্রধান নির্বাচিত হওয়ায় 
প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেফ তাইফ এরদোয়ান এছাড়াও কাতারের আমির তামিম বিন হামাদ আল সানি এবং কাতারের ডেপুটি আমির আব্দুল্লাহ বিন হামাদ আল থানি অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন বার্তায় ঢাকার সঙ্গে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তারা এছাড়াও শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবারও সরকার প্রধান নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এবং দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম নির্বাচনের পর হঠাৎ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে ছোটাছুটি করছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বলছেন বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়া পদক্ষেপগুলোর পেছনে ব্যবসায়িক স্বার্থই প্রধান নির্বাচনের আগে ভিসা নীতির মতো চাপ প্রয়োগ ভুল সিদ্ধান্ত ছিল বলেও মত দিয়েছেন বিশ্লেষকরা তাজুয়ার মাহমিদ দেখব তাজুয়ার মাহমিদের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমা দেশের রাষ্ট্রদূতরা দেখিয়েছেন নানা তৎপরতা নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না এমন আশঙ্কায় ভিসা নীতি ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র প্রশ্ন ওঠে পশ্চিমাদের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে তবে নির্বাচনের পর অনেকটা উল্টো পথে পশ্চিমাদের অবস্থান বুধবার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সম্পর্ক জোরদারের বিষয়ে আলোচনা করেন মার্কিন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত নির্বাচনের আগে ও পরে এমন বিপরীতমুখী আচরণের কারণ কি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বলছেন জাপান ভারতের মতো বড় গণতান্ত্রিক দেশ শুভেচ্ছা জানানোয় গণতান্ত্রিক দুর্বলতার বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে পারছে না মার্কিনিরা বড় গণতান্ত্রিক দেশ যখন কংগ্রেচুলেশন দিল বাংলাদেশকে তখনই তারা বুঝতে পেরেছে যে তাদের বলাটা খুব একটা কাজে দিবে না যেই ইস্যুগুলো তারা সামনে নিয়ে আসতে চেয়েছিল মূলত গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার এই দুটোই একেবারে বলতে গেলে শেষ হয়ে গেছে প্যালেস্তাইনের এই ঘটনা যেটা যেখানে লিভিং জেনোসাইড হচ্ছে যেই তালিবানের সাথে যুদ্ধ করছে সেই তালিবানের সাথে আবার কাতারে বসে নেগোসিয়েশন শুরু করে তাদের যে ইনভেস্টমেন্ট আছে জাতীয় যে স্বার্থ আছে থাকে সেগুলো তো নষ্ট হয়ে যাবে ফলে ভিসা নীতি প্রয়োগ বা বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আসার সম্ভাবনা কম বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা তাদের পত্রিকাই বলছে যে পলিসিটা ভুল ছিল দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের পর বর্তমান সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে সাক্ষর ত্রিপুর ক্যামেরায় দেখবো কমন দেল বিশ্লেষক বিদেশি রাষ্ট্রদূত থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তারা একের পর এক সাক্ষাতের মাধ্যমে চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছেন সবশেষ ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন অথচ এ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে কম জটিলতা সৃষ্টি হয়নি কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব বিদেশি দূতাবাস ও সংস্থার প্রধানদের আওয়ামী লীগের কাছাকাছি আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে সাম্প্রতিক সময়ের বিজনেস ডিপ্লোমেসি জাতীয় নির্বাচনের পরে যে স্থিতিশীলতার আবাস বিভিন্ন দেশগুলি পাচ্ছে সেই স্থিতিশীলতার আবাস থেকে কিন্তু তাদের আকর্ষণটা আমাদের প্রতি বাড়ছে বিশেষ করে গত ছয় মাসের মধ্যেই শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে ব্যবসার কাজে সম্পৃক্ত হয়েছে জাপান সিঙ্গাপুর ডেনমার্ক সৌদি আরব এবং আরব আমিরাত এর মধ্যে মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরে যেমন জাপান রয়েছে তেমনি বঙ্গোপসাগর হয়ে অন্নফুলির মোহনার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জেটিও কন্টেনার ইয়ার্ডের কাজ করবে ডেনমার্ক এবং সৌদি আরব আর বে টার্মিনালে অন্তত পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে সিঙ্গাপুর এবং আরব আমিরাত এই যে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলো যারা সরাসরি বাংলাদেশের সাথে আপনার চুক্তি করছেন এবং আমাদের সঙ্গে বিনিয়োগ করছেন এটা আমাদের দেশের জন্য স্বাভাবিকভাবে আন্তর্জাতিকভাবে অত্যন্ত একটা শক্তিশালী পজিশন নিয়ে যাবে অবশ্য চট্টগ্রাম বন্দরের পাশাপাশি রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারের বেশ কটি মেগা প্রকল্পের সঙ্গে জড়িয়েছে ফ্রান্স রাশিয়া এবং চীন সহ উন্নত 
দেশগুলো ঢাকায় মেট্রো রেলের অংশীদার জাপান একই সঙ্গে হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল পরিচালনারও দায়িত্ব পেতে যাচ্ছে ঈশ্বরদীর রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে রাশিয়ার বিনিয়োগ আর ফ্রান্স থেকে বাংলাদেশ এয়ারবাস কিনবে তা অনেকটা নিশ্চিত অনেকগুলো দেশকে বাংলাদেশের উন্নয়নে শরিক হওয়ার যে একটা পদ্ধতি তিনি করেছেন তারই ফলশ্রুতি আমরা দেখতে পেয়েছি নির্বাচনের পরে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে চট্টগ্রাম বন্দর কেন্দ্রিক বিজনেস ডিপ্লোমেসির কোনো বিকল্প দেখছেন না বন্দর চেয়ারম্যান মিডল ইস্ট ইউরোপ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলো তারা কিন্তু ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে সরাসরি ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে বিনিয়োগের মাধ্যমে তারা কিন্তু কাজ করা শুরু করে দিয়েছে তো এইটা আমাদের দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এই বে টার্মিনাল দিয়ে শুরু হয়েছিল ক্ষমতা সিং আওয়ামী লীগ সরকারের বিজনেস ডিপ্লোমেসি মিশন এরপর একে একে যুক্ত হয়েছে মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর পতেঙ্গা কন্টেনার টার্মিনাল পতেঙ্গার লাল দিয়ার চর এখানে শেষ নয় বন্দরের নিউ মুরিং কন্টেনার টার্মিনাল সহ আরও বেশ কিছু স্থাপনা এখনও বাকি রয়ে গেছে যেখানে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সহ ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশ বে টার্মিনাল থেকে কমল দে সময় সংবাদ তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও কমেনি শীতের দাপট সন্ধ্যা হলেই জেঁকে বসা শীতের তীব্রতা বাড়তে থাকে দিন দিন বেড়েই চলেছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভোগান্তি গত কয়েকদিনের তুলনায় শুক্রবার তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও কমেনি শীতের দাপট সন্ধ্যা নামতেই ধে আসে হিমেল বাতাস কনকনে ঠান্ডা আর ঘন কুয়াশায় চরম দুর্ভোগে ছিন্নমূল জনগোষ্ঠী জেঁকে বসা মাঘের শীতে থমকে গেছে সাধারণ জনজীবন জীবিকার সন্ধানে ঘন্টার পর ঘন্টা বাইরে থাকলেও মিলছে না কাজ হতাশায় খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ ব্যক্তি বা বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হলেও এখনো বঞ্চিত অনেকে কিভাবে এদিকে শীত বাড়ায় জমে উঠেছে উষ্ণ কাপড়ের বেচা কেনা সন্ধ্যার পর থেকেই জমে ওঠে ফুটপাত ও মার্কেট গুলো শীতপত্র কিনতে ভিড় করছেন সাধারণ মানুষ অনেক শীত এ কারণে আমরা এখানে আসছি মানে কমের মধ্যে হচ্ছে ভালো মানের আর কি সোয়েটার পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর শীত পড়ার কারণে কাস্টমার সমাগমটা অনেক বেশি এবার আর এবার আল্লাহর রহমত অনেক ভালোই বেচা কেনা হচ্ছে শুক্রবার তেতুলিয়ায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় নয় দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস ওমর ফারুক সময় সংবাদ দেশের বিভিন্ন স্থানে শীতের প্রকোপ কিছুটা কমলে উত্তরাঞ্চলে কুয়াশার সঙ্গে বাড়ছে কন কনে ঠান্ডা আর এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে বগুড়ার সাত মাথায় আছেন রিপোর্টার জুম্মন সাদিক জাভলিন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে এই মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি বগুড়া সাতমাথা এলাকায় আপনাকে জানিয়ে রাখি আজকে কিন্তু মানে দীর্ঘ দিন পর সূর্যের দেখা পেয়েছেন এলাকার মানুষ সে নিয়ে কিন্তু এক ধরনের মনের ভিতরে উৎফুল্লতা তো রয়েছেই তবে আজকের দিনের যে গত চব্বিশ ঘন্টার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যেটি রেকর্ড করা হয়েছে বারো দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তবে সূর্য ডোবার পরপরেই কিন্তু আবারও আমরা দেখছি আসলে যে বাতাস কিন্তু এখনও বইছে এবং শীত কিন্তু কিছুটা বেড়েছে সারা দিনের তুলনায় তারপরেও কিন্তু সেই শীত উপেক্ষা করে মানুষজন চলে এসেছেন তারা এই পিঠা সহ অন্যান্য যে স্ট্রিট ফুড রয়েছে সেই খাবারগুলো কিন্তু তারা আসছেন এবং এখানে তাদের সেটি আসলে যারা ভোজন রসিক রয়েছেন সারা সেটি স্বাদ গ্রহণ করছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ভাবা পিঠাগুলো রয়েছে এটি কিন্তু একেবারে পনেরো টাকা থেকে শুরু করে একশো টাকা পর্যন্ত রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ের এবং এখানে যে হার্ট শেপের যে পিঠাটি লাভ পিঠা বলে তারা বিক্রি করছেন সেটি একশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে দুই লেয়ারের গুড় সাথে চালের আটা এই এবং 
এবং উপরে চেরি দিয়ে কিন্তু সুসজ্জিত করা সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু যারা পিঠাপ্রেমী রয়েছেন তারা কিন্তু আসছেন এবং এখানে পিঠার স্বাদ তারা গ্রহণ করছেন একই সঙ্গে বলতে গেলে যেই আধুনিক যে খাবারগুলো রয়েছে বা ফাস্ট ফুড যে যেগুলো রয়েছে সেটিরও কিন্তু বেশ কিছু দোকান এই সাত মাথায় সেটি সন্ধ্যার পরে কিন্তু বসে সেখানেও আমরা দেখছি আসলে মানুষজন ভিড় করছেন এবং শীতের দিনে এই ভাজা পোড়া খাবারগুলো কিন্তু তারা স্বাদ গ্রহণ করছেন বার্গার থেকে শুরু করে চিকেন ফ্রাই কিংবা শ্রিম ফ্রাই সব কিছুই এখানে পাচ্ছেন এছাড়াও যে সবজি রোল পুলি পিঠা এই ধরনের খাবারও কিন্তু রয়েছে এগুলো মোটামুটি হবে দশ থেকে বারো দশ থেকে পনেরো টাকা থেকে শুরু করে একশো দেড়শো টাকার মধ্যেই কিন্তু এই নাস্তার যেই আইটেমগুলো সেগুলো এখানকার ক্রেতারা কিনতে পারছেন এবং আমরা যারা ভাপা পিঠা বিক্রি করছেন বিশেষ করে এটি একেবারেই মৌসুমি অর্থাৎ শীতের সময়টাতেই কেবলমাত্র এটি তারা ব্যবসা করে থাকেন এই দু থেকে তিন মাস তারা যেটি বলছেন অন্যান্য বারের তুলনায় কিন্তু চালের দাম কিছুটা বেড়েছে যে কারণে তাদের আগের বছরগুলোতে যেভাবে তারা আসলে মুনাফা করেছে সে তুলনায় এখন মুনাফা কিছুটা কম করতে পারছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন একই সঙ্গে গুড়ের যেই অপ্রতুলতা রয়েছে খাঁটি গুড় কিন্তু বেশি দামে কিনতে হচ্ছে সব কিছু মিলিয়েই গত বছরে যেটি তারা আট থেকে দশ টাকায় বিক্রি করতেন এবারে তারা নিম্ন সর্বনিম্ন পনেরো টাকা কিন্তু পিঠা বিক্রি করছেন তো সব কিছু মিলিয়ে তারা কিন্তু এখন বলছেন যে শেষ পর্যায়ে এসে এই শীতের পিঠার বাজার জমজমট হয়ে উঠেছে তো এই ছিল আমার কাছে বগুড়া থেকে পিঠার সবশেষ খবর ফিরছি স্টুডিওতে চালের পাইকারি পর্যায়ে বস্তা প্রতি দাম চারশো টাকা বাড়ানোর পর চাপের মুখে মাত্র পঞ্চাশ টাকা কমানো হয়েছে ব্যবসায়ীদের দাবি ভরা মৌসুমেও উৎপাদনকারী মোকাম বড় বড় মিলার ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের সিন্ডিকেটের কারণে চালের বাজার অস্থির অনেক বিশ্বাসের ক্যামেরায় ফের দেও স্লিপের রিপোর্ট ক্রেতা শূন্য চট্টগ্রাম নগরীর সবচেয়ে বড় চালের পাইকারি বাজার পাহাড়তলি বাজার সপ্তাহ দশেক আগে অস্থির হওয়া বাজারের কারণে বেচা কেনা ধসে অলস সময় কাটাচ্ছেন বিক্রেতারা ব্যবসায়ীরা জানান নির্বাচনের পরপরই পাইকারি পর্যায়ে পঞ্চাশ কেজি চালের বস্তার দাম দুশো থেকে চারশো টাকা পর্যন্ত বেড়ে যায় কিন্তু এখন মোকাম ও বাজারগুলোতে মার্সখানিক আগে ওঠা অগ্রহায়ণ মাসের চাল থাকায় এমন অস্বাভাবিক দাম বাড়ার কোনো যৌক্তিক কারণ দেখছেন না পাইকারি ব্যবসায়ীরা মজুদ আমার মনে হয় যথেষ্ট এরপর যৌক্তিক কোনো কারণ দেখছি না এইভাবে হঠাৎ করে দু তিনশো টাকা বেড়ে যাওয়ার মার্কেটে খরিদ্দারও খুব কম সরকারি উচ্চ পর্যায় থেকে বিভিন্ন ভাবে চাপ আসলে কয়েকদিন ধরে সেদ্ধ চাল বস্তাপতি পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা পর্যন্ত কমেছে বলে জানান তারা তবে এসব সিন্ডিকেট না ভাঙা হলে চালের দাম সাধারণের না গালে আনা যাবে না বলে জানান পাইকারি ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রামের চাকতাই ও পাহাড়তলি এই দুটি চালের পাইকারি বাজারে চাল সরবরাহ হয়ে থাকে পাবনা ইসুদ্দি কুষ্টিয়া দিনাজপুর নগাঁও ও নীলফামারির মতো জেলাগুলো থেকে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঘটনাস্থল পাঠুরে এসে পৌঁছায় জাহাজটি হামজা রুস্তম ও প্রত্যয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় ফেরিটি উদ্ধারে কাজ শুরু হয়েছে দুই দিনের অভিযানে ডুবে থাকা দুটি ট্রাক ও একটি কভার ভ্যান উদ্ধার করা হয় বুধবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে পাটুরিয়া দৌলত দিয়ে নৌরুটের পাঁচ নম্বর ঘাটের কাছাকাছি নয়টি ট্রাক নিয়ে পদ্মা নদীতে ডুবে যায় ফেরি রজনীগন্ধা এই ঘটনায় দশজনকে জীবিত উদ্ধার করা হলেও এখনও নিখোঁজ রয়েছেন একজন মৌলফিবাজারে মিনিবাস সিএনজি অটোরিকশা মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল দুইজনের আহত শিশু সহ ছয় জন দুপুরে শেরপুর থেকে যাত্রীবাহী একটি সিএনজি অটোরিকশা জেলা শহরের দিকে যাচ্ছিল দুর্লভপুর এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মিনিবাসের সঙ্গে অটোরিকশাটি সংঘর্ষ হয় এতে দুমড়ে মুচড়ে যায় অটোরিকশাটি ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান অটোরিকশা চালক আব্বাস মিয়া ও যাত্রী মধু মিয়া দেখছেন জনপদ সময় জয়পুরহাটে রাতের আধারে গভীর নলকূপের পানি ছেড়ে দিয়ে আলুর ক্ষেত নষ্ট করেছে দুর্বৃত্তরা অপরিপক্ক আলু তুলতে বাধ্য হচ্ছেন তাই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা গতরাতে কালাই উপজেলার বেগুন গ্রামের দশ জন কৃষকের প্রায় বিশ বিঘা জমির আলু গভীর নলকূপের দরজা ভেঙে মেশিন চালু করে অতিরিক্ত পানি ছেড়ে নষ্ট করে দিয়েছে আলু খেত এ অবস্থায় নিরুপায় হয়ে অপরিপক্ক আলু তুলছেন তারা চাষিদের দাবি নির্ধারিত সময় প্রতি বিঘা জমিতে 
100 থেকে 110 মণ আলু পাওয়া গেলেও বর্তমানে প্রতি বিঘায় মাত্র 20 থেকে 25 মণ আলু মিলছে অন্যদিকে সেচ পাম্পের মালিকরা তাদের গভীর অগভীর নলকূপ খোলা মাঠে রাখা নিয়েও পড়েছেন দুশ্চিন্তা দেখছেন জনপদ সময় কনকনে শীত উপেক্ষা করেও কক্সবাজারে সাগর তীরে ভ্রমণ পিপাসীদের উপচে পড়া ভিড় সাপ্তাহিক ছুটির দিনে প্রিয়জন কিংবা পরিবার পরিজন নিয়ে ছুটি এসেছেন তারা পর্যটকদের নিরাপত্তায় সজাগ আছে লাইফ গার্ড সংস্থা টুরিস্ট পুলিশও মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় সুজাউদ্দিন রুবেলের রিপোর্ট শীতের সাগর নেই ঢেউয়ের তীব্রতা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে শত শত মানুষের আনন্দ উচ্ছ্বাস যেদিকে তাকানো যায় সবখানে মানুষ আর মানুষ পর্যটকদের পদচারণায় মুখরিত 3 কিলোমিটার সাগর তীর সাপ্তাহিক ছুটির দিন তাই অন্যান্য দিনের তুলনায় শুক্রবার ভ্রমণ পিপাসুদের আগমন বেড়েছে কয়েক গুণ সৈকত পাড়ে এসে নুনা জলে সমুদ্র স্নানের পাশাপাশি মেতেছেন ঘোড়ার পিঠে জেট স্কি কিংবা বিচ বাইকে আর প্রিয় মুহূর্তগুলো বন্দি করছেন ক্যামেরার ফ্রেমে কক্সেস বাজার বিচে এসে ঘোড়ায় না উঠলে তো আসলে অসম্পূর্ণ থেকে যায় যার জন্য এই ঘোড়ায় উঠলাম আর কি চমৎকার পানির অনুভূতি বা কি বলবো বলার ভাষা নেই হয় নাই আগে কখনো এরকম সবাই একসাথে এরকম আসা এই প্রথম হলো আর ভালোই লাগছে সৈকতের কলাতলি সুগন্ধা ও লাবণী পয়েন্টে মানুষের উপচে পড়া ভিড় তবে এসব পয়েন্টে রয়েছে বেশ কিছু বিপদ চিহ্ন তাই সমুদ্র স্নানে কর্মীদের নির্দেশনা মেনে চলার পরামর্শ লাইফ গার্ড সংস্থার আমরা সব সময় পর্যটনের পর্যটকদের উদ্দেশ্যে বলে থাকি লাল হলুদ পতাকার মাঝখানে আপনারা সুইমিং করুন লাইফ গার্ড নির্ধারিত স্থানে আপনারা থাকুন এবং কখনোই আপনি বেশি দূরে যাবেন না নির্বাচনের পর থেকে কক্সবাজারে বেড়েছে পর্যটকের আগমন তারা কামানের হোটেল কুত্রি এলএনজি দুটি টার্মিনালে কারিগরি ত্রুটি চট্টগ্রামে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ বাসাবাড়ি থেকে ফিলিং স্টেশন সবখানে হাহাকার রাজধানী তো সংকট দুই মাস সইতে হবে দুর্ভ নির্বাচন নিয়ে টিআইবির প্রতিবেদন জনমতের প্রতিফলন দাবি বিএনপি চিহ্নিত অপশক্তি এখনও ভোট বিতর্কিত করার পায়তারা করছে বলছে আওয়ামী লীগ এবং হাড় কাঁপানো ঠান্ডার পর কিছুটা বাড়ল তাপমাত্রা পঞ্চগড়ে সর্বনিম্ন নয় দশমিক সাত ডিগ্রি উত্তরে মৃদু শৈত্য প্রবাহের পূর্বাভাস ঠান্ডাজনিত রোগের প্রকোপে হাসপাতালে বাড়তে চাপ এই ছিল জনপদের সময় এরপর রাতের সময় নিয়ে কিছুক্ষণ পর ফিরছি আমি সঙ্গেই থাকুন সময়